Buenos días, hoy es el lunes 25 y reflexionamos desde la lectura de los Hechos de los Apóstoles 19.1-8. Pablo encuentra en Éfeso unos que habían sido discípulos del Bautista, quienes habían recibido el bautismo para el perdón de los pecados. Pablo da la enseñanza de Jesús sobre la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Al oír hablar de la nueva espiritualidad, pasan del bautismo de Juan al de Jesús. Pablo les impone las manos y reciben el don del Espíritu Santo, confirmando así su fe. Pablo catequiza a estos discípulos mostrando que precisamente es la sobriedad de Jesús la que hay sobre Juan, y es así como Pablo les aclara la relación entre el bautismo de Juan y el de Jesús. El primero está ligado a la penitencia, el segundo a la acción del Espíritu. Podemos deducir entonces que el encuentro a veces, o el desencuentro también, entre las diferentes corrientes debió haber sido muy vivo, quizás porque carecían de información más precisa y que ahora les da Pablo. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo, renovando otro Pentecostés, como ya había sucedido en otras ocasiones junto a Pedro y a Juan en Samaría. El Espíritu, en el nombre del Señor, Jesús, les colma de sus dones. La tarea no debe haber sido fácil para Pablo en Éfeso, enfrentándose con el paganismo pero no perdió el ánimo para seguir hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Pablo se da cuenta de la gran necesidad del Espíritu Santo para que cualquier comunidad esté bien animada y para que sea acompañada en la misión. Sin el Espíritu Santo, una comunidad no cuenta con el fuego que anima y calienta. Lo que estoy tratando de decir es que no podemos poner al Espíritu Santo en paréntesis, que es extremadamente importante para el conocimiento del Dios de Jesucristo y para tener una vida fraterna. Eso sí, tengamos presente que el Espíritu Santo se le conoce en la formación, en la catequesis, en la meditación, en la experiencia y el fruto de la oración. No podemos decir que es el gran desconocido. Está en la participación del misterio de Dios, es nuestra fuerza divina en nuestras debilidades. Esta semana que ya se aproxima Pentecostés, digamos con fuerza, ven Espíritu Santo, invade mi corazón. Invade mi mente para que yo nunca diga, yo no te conozco. Un feliz día.